നാട്ടിലേക്കൊന്നും വരാറില്ലല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് സ്വാമിയെ ഓ അവമാരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്ക് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താടോ തന്റെ പേര് ഇന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കർണാഭരണവും മെതിയടിയും ഒക്കെ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇത് ദേവലോകം അല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ എന്ത് മനസ്സിലായി ദേവലോകം അല്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ സാർ ഊവണം അല്ലെങ്കിലോ എന്താടോ ഒന്നാം തീയതിയാ കൈയും കാല് കിടന്ന് പറയണ്ടല്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈനാശോട്ട സുഖല്ലേ എന്തോട്ടാ ഇങ്ങനെ നോക്കണത് അല്ല എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ എവിടെയോ അല്ല ഇവിടൊക്കെ തന്നെയാ അന്ന് ഈ ലോക്കപ്പിന് ഇതിലേറെ വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നണേ ഉണ്ടായസം കൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ വെറുപ്പിച്ച് ജീവിച്ച അപ്പൻ അവസാനം ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി കടന്നപ്പോ ആ അപ്പന് പകരക്കാരനായി പോലീസിന്റെ തല്ലു കൊള്ളാൻ ഒന്നല്ല പലതവണ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോക്കപ്പില് പെരുമ്പാമ്പിനെ തല്ലണ പോലെ കൺമുമ്പിലിട്ട് തല്ലി ചതച്ചപ്പോ സഹതാപത്തിന്റെ ഒരു ഉറ്റി കണ്ണീര് കണ്ടത് അന്ന് ഈ മുഖത്താ ഇനിയും പിടിയിട്ടില്ലേ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പേരാത് ഈനാശേട്ടന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അമരക്കാടൻ പത്രോസ് ആ പത്രോസിന്റെ മോനെ ഞാൻ ജോൺസൺ ma
മാധവ്മേനും മനുജന്മാരും തീറ്റിപ്പോറ്റണ ആൺകുട്ടികളെ അങ്ങാടിയിലിട്ട് തല്ലാനും ലോക്കപ്പിലിട്ട് പൂട്ടാനും മാത്രം ഞങ്ങുറപ്പുള്ള ഏത് മറ്റേത്ത പോലീസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ അത്ര കുശികളെ തൊന്തക്കാണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ വിളിക്കണവനെ മേനോമാരെല്ലാരും കൂടി എന്നോട് വിലം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വിളിക്കാൻ ആളിപ്പ സ്ഥലത്തില്ല പിന്നെ ഉഷിരുള്ള തന്തക്കാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ച ആണെന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി പണ്ട് ചന്ദ്രന്തൊടി തറവാടിന്റെ പേരും പെരുമയും നിലനിർത്താൻ ഈ മാധവ മേനോനും അനുജന്മാരും തല്ലാനും കൊല്ലാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആണായിട്ടൊരുത്തിനെ തീറ്റി പോറ്റിയിരുന്നല്ലോ തറവാട്ടില് അമരക്കാടൻ പത്രോസ് ആ പത്രോസിന്റെ മോനാ ജോൺസൺ കാര്യം പത്രോസ് ഒരു താന്തോന്നിയായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ആംഗ്ലമാർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പുന്നാര പെങ്ങള് അവനോടൊപ്പം പൊറുക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ രണ്ടിനെ ആട്ടിയിറക്കി പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഗുണ്ടായിസം വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നല്ല കോലത്തിൽ ജീവിക്കാന്ന് പത്രോസ് തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആ കൈയും കാലും തല്ലിയോടിച്ച് അത് നിങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ നരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ ആ ചോരയിലുണ്ടായ സന്തതിയാവുമ്പോ ഉഷിരിന് കുറവുണ്ടാവോ എന്നെ പൂവാൻ വരട്ടെ തറവാട്ടിന്ന് കാരണവന്മാരെ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വരാന്ന് വെച്ച അവരാരും വെറും കൈയോടെ വിടണ്ടാന്ന് മൂപ്പര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്ക ആ ലോക്കപ്പിലുള്ളവരെ തുറന്നു വിട്ടേക്ക അല്ലേ സാറേ ഓ അല്ല സ്വാമി എന്താ ഒരു സ്റ്റൈല് മാറ്റം വന്നവരെല്ലാം തമ്പുരാക്കന്മാരാണേ ഓയോ ഉന്നം പിടിച്ച് ഉസിരി കാണിക്കേണ്ടത് ഈ മിന്ദാ പ്രാണികളോടല്ല ചന്ദ്രൻതൊടി തറവാട്ടുകാരോടുള്ള പഴയ കണക്ക് തീർക്കാൻ പോലീസിന്റെ കുപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട അവനോടാ ഒത്തമ്മാടിക്കൊണ്ടായ അരുമ സന്തതിയോട് മുളച്ചു പൊങ്ങും മുമ്പാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് കരിച്ചു കളയാൻ അതിന്റെ മുരട്ടിലൊന്ന് മുള്ളിയാ മതി ഇതിപ്പോ മരമായിട്ടാ അവന്റെ വരവ് നല്ല കാതലുള്ള മരം ഇനിയിപ്പോ ആ മരങ്ങ് കരിച്ചു കളയാൻ തറവാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെല്ലാരും വട്ടം കൂടി എങ്ങനെയൊക്കെ മുക്കി മുള്ളിയാലും ആ മുള്ളുന്നത് ആ മരത്തിനൊരു വളമാകത്തേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും ഈ മുക്കുന്ന കാരണവന്മാരുടെ അണ്ടം കീറി കിട്ടും പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ തീർക്കേണ്ടത് തീർക്കേണ്ട സമയത്ത് തീർക്കേണ്ട പോലെ തീർക്കണമെന്നു അന്ന് ആ ചെറ്റയോടൊപ്പം പടിയിറങ്ങി പോയ പുന്നാര പെങ്ങളെ മര്യാദ ഓടിപ്പിക്കാൻ ഈ വല്യേട്ടം കണ്ടൊരു സൂത്രവാക്യം കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അതിലുണ്ടായവന്റെ കൈയും കാലം തല്ലി ഓടിക്കാൻ ഇനി വേറെ മെനക്കെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ചന്ദ്രൻ തൊടിയിലെ കാരണവന്മാര് പണ്ട് എവിടെയൊക്കെ വിതച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കൊയ്തിട്ട് അവൻ പോവും കൊയ്യണം അതാ നിയമം അതല്ല വല്ലവനും വന്ന് കൊയ്തിട്ട് പോയാൽ അത് അവനവന്റെ പിടിപ്പുകേടാ പിടിപ്പുകേട് വച്ച് കുറിപ്പിക്കില്ല മാധവൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ പോ പോയി കൊയ്തിട്ട് വേണം അവന്റെ തല പറ്റുവാ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് വെച്ചാ ഈ രാത്രി പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ തലയെ വെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വരും വന്ന് കാല് കുത്തിയപ്പ തന്നെ നിന്നെ പോലുള്ള ഉണ്ണാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷണ മൊത്ത ശരീരത്തിൽ സർക്കസും കളിച്ച് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കൈയടി വാങ്ങിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവനെ പോലെ തന്നെ തലയെടുക്കാൻ ഒരു വാതി രാത്രി മതിയാവൂടാ നിനക്കൊക്കെ ഗുണ്ടാപ്പത്രോസിന്റെ മകൻ പോലീസ് ആ പോലീസിന്റെ കുപ്പായോട്ടുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്റെ തൊപ്പിക്കാൻ ഉരുമ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് ഹാ അതിലെന്ത് കാണാനാ അവന്റെ കാക്കിക്ക് ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു കോറയുടെ വില പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ ദാ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കഥർ മതി അതല്ല പ്രശ്നം ഈശ്വര നിയോഗം പോലെ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പ തന്നെ ആ കോഴിക്കച്ചവടക്കാര് പെണ്ണിനാ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അവൻ രക്ഷകനായത് അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമായി ഏട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ സ്ഥിതിക്ക് അവനെ ഒതുക്കാൻ ഈ ആവേശം മാത്രം പോരാ തന്ത്രമാണ് വേണ്ടത് നിരപരാധിയെ അപരാധിയാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കുതന്ത്രം അവൻ കളി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കളിക്കട്ടെ അവനെന്നും കളിച്ചു ജയിച്ചത് കളിക്കളത്തിലാ കളിച്ചു കളിച്ച് കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ വിശ്വനാഥൻ കളി തുടങ്ങും നാക്കും നട്ടല്ലും ഇല്ലാത്ത നെറികെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കളി ആ കളിയിൽ തെറിക്കുന്ന അവന്റെ തൊപ്പി മാത്രമായിരിക്കില്ല തൊപ്പി വെച്ച തല കൂടിയായിരിക്കും എന്താ ഗോവിന്ദമനൻ ഊവ് അകത്തുണ്ട് ഓ
ਪੈਣਾ ਜਟਾ ਜਾਨ ਜੋਨਸਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਡ ਜੋਨ ਕੁੱਟੀ ਜੋਨ ਕੁੱਟੀ താനി ഉത്സവം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം കുറയായി ഈ അമരക്കാരൻ മത്രോസ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അക്കരെ ഒരു വരുത്ത മേനോ വന്ന് ഇവിടെ ആളാവില്ല മത്രോസ് വേണ്ട ഈശ്വരനെ ഓർത്ത് വേണ്ട ഒല്ലാന ആകാരന്മാരുടെ ഉത്തരവ് അത് വേണ്ട ഇനി ഈ മണ്ണിൽ താൻ കാൽ ഉത്തരവ് തൽക്കാലം മത്രോസ് ഇതിനെ എടുക്ക എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് പത്രോസിന്റെ മോൻ ജോണിക്കുട്ടി ഈ വേഷത്തിലോ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനാവണില്ല ജനിച്ച നാട്ടില് തണല് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ പെറ്റമ്മയും കൊണ്ട് നാട് വിട്ടു പോയ നീ അപ്പനെ പോലെ തന്നെ ഏതോ ദേശത്ത് ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ച് ജീവിക്കുമായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് ഗുണ്ടയുടെ മകൻ ഗുണ്ട പോലീസിന്റെ മകൻ പോലീസ് ഡോക്ടറുടെ മകൻ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിവ് പക്ഷെ നീ നീ ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചല്ലോ സന്തോഷമായി മതി ഇവിടെ നീ വാക്ക് കേട്ടാ മതി എനിക്ക് ആ പതിവ് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടത് തറവാടിന് മാനക്കേടുണ്ടാക്കി പടിയിറങ്ങി പോയ പെങ്ങക്ക് ഒരു താന്തോന്നിയിലുണ്ടായ സന്തതിയെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു പുഴുത്ത പട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന ദഹ പോലും കാണിച്ചില്ല ആശുപത്രി കൊണ്ട് കാശില്ല എന്റെ അപ്പനെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ തറവാടിന് മാനക്കേടുണ്ടാക്കാൻ അപ്പനെ രക്ഷിക്കാൻ അവതാരം ചോദിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കോ നരകിച്ചാണവൻ അതിനു വേണ്ടിട്ട് തന്നെ കൈയിൽ നിന്ന് കാശം കൊടുത്ത കൈയും കാര്യം തല്ലി ഒടിച്ചിട്ടിരിക്കണേ നോക്കി നിൽക്കാതെ പിടിച്ച് പടിക്ക് പുറത്തേക്ക് പട്ടിയാ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് പോണം ചത്തൊടുക്കിയ ശേഷം കൊണ്ടുപോയി തെമ്മാടി കുഴി മൂടാവനെ കേട്ടിട്ടാക്കണേ അത് തളർന്നതല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്രയും ഹെവി ഡോസ് പോയിസൺ അകത്തി എന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇത് മകനെ കാണുന്ന പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ 
अपने अपने बोले कहूं पंड ईश्वर कई विट परकंपाचल शरीर मन मनसुन नी नि मोन तोंद वेट कूटिने 